Guateca, primeira mulher a competir em uma eliminatória oficial da FIFA Global Series. Uma coisa que eu não imaginei, eu, eu era uma menina jogando um jogo que eu só queria me divertir e que eu gostava de jogar. Comecei de lá de baixo e agora estou conhecendo o mundo. Hi, I'm Teca. I'm Brazilian. I'm professional FIFA player from Australis, que é uma grande equipe de esportes. O caminho até eu chegar na Australis foi bem é, difícil, vamos dizer assim. E aí você tem que chegar até a divisão elite, não sei classificar quando eu estou com eles, né? FIFA é o que eu amo. Eu gosto muito de jogar, eu amo streamar, eu gosto muito de fazer live. Então eu tô num ambiente abraçado por todo mundo. Minha relação com o esporte é, é desde pequenininha mesmo, porque eu sou apaixonada pelo futebol, torço bastante para o Corinthians. A minha relação com o futebol, eu posso dizer que sim, teve muita influência da minha mãe, porque desde pequena eu já assistia jogos com ela. Bom, meu nome é Rosineide, mais conhecida por Neide, eu sou a mãe da Teca. Eu gosto muito de futebol. Se te colocar uma novela para eu assistir um futebol, eu vou assistir um futebol. Para poder fazer isso aqui com você. Nossa, e a minha mãe? Nós duas, hoje em dia, porque tive meu filho, mas ele partiu, faleceu e ficou nós duas, as guerreiras. Então é uma pela outra. Mas ela foi pegar firme mesmo quando meu filho faleceu. E aí ela, ele deixou né, videogame e tudo. Eu jogo FIFA desde os 10 anos. Não costumava jogar contra o meu irmão, porque ele gostava de jogar outros jogos. Mas ele sempre achava que eu ia me destacar no jogo. Então eu posso dizer que ele foi um, um dos influenciadores, além da minha mãe também, a, a, com, a, que fizesse com que eu chegasse onde eu estou hoje. As streams também foi um pouco curioso, porque eu gostava de assistir as pessoas jogando. Então foi aí que surgiu a minha paixão, vamos dizer, nossa, que legal, a pessoa joga. E aí eu falei, não, eu também posso fazer isso. Então eu comecei a jogar por hobby, em casa mesmo, sem câmera, sem nada. E aí ela foi fazer as lives e o pessoal foi ajudando ela, porque os meninos não acreditavam que ela era uma menina jogando. Eles se reuniram ali, fizeram doações para poder comprar a câmera, comprar o headset para falar com eles. Você vê as pessoas aceitarem as outras como elas são. Então é muito legal ver esse feedback da comunidade. Então eu posso dizer que se eu cheguei até aqui, eles também foram fundamentais nisso. Aí foi que eles começaram a acreditar e foi porque ela jogava bem. Eu no começo ela começou até ganhar dos pessoal que já estava mais acostumado. Então eles têm o um respeito por ela. E aí, de repente, veio a informação que a Astralis estava interessada em mim. Atrás eu falei, não, não vou poder deixar essa oportunidade passar, porque a gente sabe que ela não vai bater na nossa porta duas vezes. Eu acho que a partir desse momento eu consegui caracterizar que realmente eu, eu tenho talento, né? Como o pessoal diz. Eu ficava com medo, né, do preconceito deles maltratar ela ou desrespeitar. E eu acho que ela, com os jogos, ela aprendeu a debater com os outros, a se impor. Sempre tem aquela pessoa né, que, em vez de agregar na nossa vida, quer nos colocar para baixo. Recentemente teve até um cara que colocou lá, nossa, não sabia que uma menina jogava FIFA 23, e colocou em espanhol. E eu respondi em espanhol, que a menina pode jogar o que ela quiser. Quando eu comecei a, a jogar profissionalmente mesmo com as tralhas, Meio que foi um boom, assim, porque as pessoas olharam e falaram, nossa, uma menina, né, consigo chegar. E aí até outras meninas também começaram a surgir com isso. Eu acho que deu um ar para as outras pessoas pensarem, não, olha, se ela consigo chegar, eu também consigo. Então, eu me tornei um, um espelho para outras meninas que também querem, então isso faz toda a diferença para mim. Eu jogo todo dia, FIFA, todo dia. É um jogo que não é fácil de você lidar, porque você tem que saber, tem que treinar muito, eu sou uma pessoa que eu busco sempre é, fazer o mais correto possível. A excelência é muito importante porque sem ela a gente fica sem uma meta e aí a gente acaba não alcançando o objetivo que a gente traça. Porque ela era menor e ela, com o trabalho dela, ela conseguiu ajudar a gente. Porque muito do que está sendo feito aqui é mais por ela, porque o que eu faço é pouco, eu não tenho muito. Dentro do contexto de esportes, o que me motiva é querer ajudar minha mãe. Então, que nem comprar o carro, eu ajudei ela, a gente se juntou, 
a reformar a casa também, porque eu falei para ela que eu ia fazer uma reforma na casa há muito tempo atrás, mas eu não achei que eu conseguiria fazer do jeito que ela queria certinho, tipo, o banheiro da casa do jeito que ela queria. Então eu acho que não tem preço você conseguir fazer as pessoas que a gente ama feliz. Eu acho que ela, ela tem muita vontade de crescer mais, de, de batalhar mais, de competir mais. E eu acho que ela, ela vai conseguir sim, porque ela é muito guerreira. Recentemente eu joguei o campeonato da Playstation, que foi o Platinum do Brasil. E aí foi muito interessante, porque eu decidi uma final contra o FIFA Live. Aí eu joguei com ele, foi passando o tempo, foi passando o tempo, ele colocou pressão para tentar empatar o jogo, para poder né, continuar vivo. E aí eu consegui ser campeã. Gol da Braba, FIFA Teca faz o segundo. Bom, o dia que eu ganhei o campeonato da Playstation foi bem legal, porque minha mãe estava na sala. Aí eu falei pra ela, ganhei. Aí ela começou a comemorar, me abraçou. Então, foi uma coisa muito marcante pra mim esse campeonato. Pra poder conseguir chegar e, e disputar os campeonatos, eu tive um apoio absurdo da Astralis. E a minha mãe também, que eu posso dizer que é o Porto Seguro, porque ela te explica o que você pode é, fazer pra conseguir chegar onde você quer. Eu sou mais amiga dela do que mãe. Eu sou a mãe que escuta que vê o lado dela. A amizade é importantíssima, porque se você não tem é, ninguém para você conseguir comemorar a sua conquista, não vai valer de nada. Ninguém é feliz sozinho. É muito difícil você falar assim, ah, eu fui campeã, tá? Mas se você não tiver ninguém para comemorar com você, não vai valer nada. <música>